wote kushiriki katika e, kudhibiti ubora wa elimu e, lakini vile vile kama wote mnavyojua sasa tuko katika e, mikakati mikubwa ya kuhakikisha kwamba wadhibiti ubora wanawezeshwa kwa kupata vifaa ofisi kimsingi e, tumeweka mikakati mikubwa sana ya kuhakikisha kwamba elimu yetu inakuwa bora Asante. lakini moja kati ya masuala mheshimiwa mwekiti ambayo tunayafanyia kazi katika mapitio ya sera ni kuendelea kuweka mifumo ambayo itawezesha tuweze kudhibiti ubora wa elimu. Asante sana Mheshimiwa Masud. Mheshimiwa mwenyekiti na kushukuru mimi kunipa nafasi ya kuuliza swala moja dogo la nyongeza. Pamoja na mapitio ya sera elimu na kuweka mikakati ya ubora wa elimu, ni mara kadhaa hapa bungeni serikali imekuwa ikiahidi kuboresha maslahi ya walimu ikiwemo pochi na kufundishia teaching allowance sambamba na katika sheria mbalimbali za walimu serikali katika maeneo kadhaa wamekuwa kiahidi kwamba wataboresha teaching allowance pochi ya kufundishia lakini hadi sasa waliopata fedha hizo ni wakuu wa shule na, na waratibu wa elimu naomba kujua si e, ya walimu na wafanyakazi wengine katika sekta ya elimu ni kitu muhimu na ndio maana e, serikali inajaribu kwa sasa kupitia e, kwa, kwa, kwa upya utaratibu mzima e, wa maslahi wa watumishi wa umma kwa ujumla wa kiumwa na walimu ili baada ya hapo tuweze kuwa na maslahi ya walimu ambayo yataendana na wakati wa sasa lakini vile vile ili kuweza kufanya kazi yao vizuri katika sekta ya elimu lakini kuhusu la madeni mheshimiwa mwekiti naomba ni mtaarifu mheshimiwa mbunge kwamba serikali ilijikita kwanza katika zoezi la kufanya uhakiki ili kubaini madeni ya kweli na baada ya hapo tayari baadhi ya malipo yalishafanyika na mengine yataendelea kulipwa. Mheshimiwa Rizwani, kwetu. Mheshimiwa Kiti ni kushukuru. Mheshimiwa Kiti, mwezi Januari mwaka huu Wizara ya Elimu ilitoa mwongozo juu ya muundo wa bodi za mashule kuanzia shule za msingi mpaka sekondari. Katika muundo ule Mheshimiwa Kiti, Wizara imeelekeza kwamba katika shule za sekondari na shule za msingi Muundo utoe nafasi kubwa sana kwa walimu ambao walimu wanakuwa wako watano lakini pia wazazi au nje ya walimu wanakuwa watatu. Sasa je, katika maana nzima ya makusudio ya bodi kwenda kuangalia ufanisi wa taaluma na majengo na mambo yanayoendelea shuleni. Wizara ioni kwamba jambo hili limekosewa na kwamba linahitaji lirekebishwe haraka sana kabla hapajaribika. Asante. Jibu kwa swali hilo Mheshimiwa Naibu Waziri na Elimu Science and Technology. Mheshimiwa Lenasha kwa kile naomba kujibu swali la Mheshimiwa Rizwani kikwete kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwekiti ni kweli kwamba tum, karibuni tumetoa mwongozo e, mpya wa bodi za shule na lazima niseme kwamba baada ya kutoa ule mwongozo tumegundua kwamba kuna maeneo ambayo tungeweza kuwa bora zaidi. Na mojawapo ni hilo alilosema Mheshimiwa Kikwete kwamba naomba ni muhakishie kwamba tayari wizara inaupitia upya tena mwongozo ule kwa kushirikiana na wadau ili utoe na mwongozo ambao utatupeleka mbali zaidi. Asante waheshimiwa tunaendelea. Swali linalofuata <coughs> bado inaelekezwa kwa wizara hii kwa mheshimiwa waziri wa elimu science na teknolojia. Na linaulizwa na mheshimiwa Catherine Nyakao Ruge Mbunge wa Viti Maalum. Kumekuwa na idadi ndogo ya wasichana wanaodahiliwa katika vyuo vya elimu ya juu katika afani ya sayansi. Je, ni nini mkakati wa serikali kuhakikisha inaongeza idadi ya wasichana katika masomo hayo kuanzia ngazi ya chini mpaka vyuo vikuu? Swali hilo linaenda kujibiwa na naibu waziri William Olenasha. Yeah. Naomba kujibu swala la mheshimiwa Catherine Nyakao Ruge mbunge wa viti maalum kama ifuatavyo. Mheshimiwa serikali ina dhamira kuhakikisha kuwa na usawa E, kuwa usawa wa kijinsia katika elimu na mafunzo unazingatiwa. Aidha, serikali inatambua changamoto zinazosababisha wanafunzi wa kike kushindwa kumaliza mzunguko wa elimu na kupelekea kuwa na idadi ndogo ya wasichana wanaojiunga na ngazi nyingine za elimu hasa katika masomo ya sayansi na hisabati. Mheshimiwa Kiti, ili kukabiliana na hali hii, serikali inatoa fursa zaidi kwa wasichana kwa kuongeza nafasi za udaili kwa kidato cha tano na sita katika tahsusi za sayansi ambapo kati ya shule 141 zinazochukua wasichana wanaosoma taasisi za sayansi shule 85 ni za wasichana tu na 56 na za mchanganyiko. Mheshimiwa Mwekiti, pamoja na hatua hizo, serikali inaendelea imeendelea na ujenzi wa mabweni na hostel katika shule na vyuo hasa katika mazingira yenye changamoto ambapo wanafunzi wa kike 
kupewa kipaumbele kwenye mabweni na hostel hizo. Vile vile ununuzi na usambazaji wa vifaa vya maabara pamoja na vitabu vya masomo ya sayansi umefanyika ambapo shule za sekondari 1696 zimepata vifaa vya maabara. Mshumo ikiti serikali itaendelea kuweka mazingira rafiki kwa wanafunzi wote ili wafikie malengo yao katika elimu. Aidha nitumie fursa hii kuwataka wazazi na jamii kuachana na mila desturi na mitizamo hasi dhidi ya watoto wa kike kwani ni kikwazo katika maendeleo yao na jamii kwa ujumla. Asante Mheshimiwa Susan Limo. Mheshimiwa mwenyekiti nashukuru. Uh, pamoja na majibu ya Mheshimiwa Naibu Waziri na pamoja na mikakati yote ya serikali bado idadi au ratio ya wasichana kwa wavulana katika vyo vyetu vya elimu ya juu ni ndogo sana katika masomo ya sayansi. Na natambua kwamba baadhi ya vyo kwa mfano cha ya Dar Salaam siku za nyuma kilikuwa na programu inayoitwa Kanigi ambao hiyo ilikuwa inasaidia wasichana ambao wamepata pointi chache wanakuja kwenye hiyo programu walau mie, uh, miezi miwili ili waweze sasa kujiunga na vyo. Lakini programu hiyo sasa haipo na bado tunahitaji sana wasichana kuendelea na masomo. Je, ni lini program kama hizo zitarudishwa ili kusaidia wasichana kwa kuwa tunatambua mazingira magumu ya wanaoyapata wasichana huku chini? Swali la pili. Uh, mheshimiwa mwenyekiti nilitaka pia kujua sasa basi pamoja na kwamba wanajenga mabweni au hosteli za katika vyuo na katika shule zetu lakini bado tuna tatizo kubwa sana la uhaba wa mabweni ambayo yangewasaidia wasichana hawa kuweza kujiunga na vyo vya elimu ya juu ili kuweza kuweka ule uiano wa kijinsia katika sio tu katika vyo lakini hata katika masuala mazima ya siasa kwa sababu tunapata wanawake wachache kwa sababu hiyo ni lini mtatekeleza hilo asante Asante majibu kwa maswali haya kwa kifupi tu mheshimiwa wale nasha Mheshimiwa Mwekiti ni kweli kama naomba kujua maswali mawili anyongeza ya Mheshimiwa Susan Limo kama ifuatavyo Mheshimiwa Mwekiti ni kweli kwamba chuo kikuu cha Dar es Salaam huko nyuma kilikuwa na mpango ambao ulifanikiwa sana wa kusaidia wanafunzi wengi wa kike kuweza kujiunga na masomo ya sayansi Mheshimiwa Mwekiti mpango ule e, muda wake ulishaisha lakini kwa sasa tayari kuna majadiliano ya kurudisha au ya kuanzisha programu inayohusiana na hiyo na katika e, hali ambayo itawahusisha wa, e, watoto wa kike wengi zaidi na katika vyo vingine kwa hiyo majadiliano yapo lakini mheshimiwa mwenyekiti sisi kama serikali tunachofanya ni kuboresha elimu kwa ujumla wake pamoja na kutoa hamasa na kuomba e, wananchi na wadau wote washirikiane katika kuondoa mila na fikra potofu ambazo zinafanya watoto wa kike waogope kwenda kuchukua masomo ya sayansi. Nashukuru mheshimiwa mwekiti kwamba leo hii tumetembelewa na wanafunzi e, wa sekondari wa kike. Naomba nitumie nafasi hii kueleza kwamba sayansi na hisabati ni ya kila mtu na sio kwa ajili ya wanaume tu. Lakini swali lake la pili kuhusiana na ujenzi wa mabweni na hostel, mheshimiwa mwekiti naomba niwahakishie mheshimiwa mbunge kwamba wizara yangu Mwezi wa kwanza ilipeleka katika shule na vyo tofauti 560 shilingi bilioni ya msina sita ikiwa ni sehemu ya mkakati wa kujenga miundombinu e, katika shule na vyo vyetu na kati ya fedha hizo nyingi zimeenda vilevile katika kujenga hostel na magweni lakini yeye mwenyewe anajua baadhi ya vyo kwa mfano chuo cha ardhi ambacho tumeenda e, chuo cha mwalimu e, cha kumbukwe mwalimu Nyerere tunajenga hostel e, kwa ajili ya wanafunzi lakini maarufu kwa utetezi wake wa Holy Two na Holy Five Holy Five Dar es Salaam lakini vinao zingine sasa hivi zimetengewa shilingi bilioni 4 tunajenga katika vivyo vyote kwa kweli tunajitahidi kujenga e, e, mabweni na hostel za wana Asante mheshimiwa Mwalongo na mheshimiwa Hussein Yusuf Asante mheshimiwa mwenyekiti kwa kunipa nafasi Mheshimiwa mwenyekiti ili watoto wa kike waweze kufanikiwa katika masomo ya sayansi wanahitaji uwepo wa walimu Uh, tuna tatizo kubwa sana kama nchi ya walimu wa sayansi na sasa physics. Je, serikali ina mpango gani wa kuhakikisha sasa shule zetu zinapata walimu wa physics wa kutosha? Asante walimu wa physics wa kutosha, Mheshimiwa Olenasha, naibu waziri wa elimu science na teknolojia. E, Mheshimiwa Mwekiti, naomba kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Mwalongo kama ifuatavyo. Ni kweli kama alivyosema kwamba ili tuweze watoto wake waweze kufanikiwa kuchukua masomo ya sayansi ni lazima kuwa na walimu na ndio maana serikali imekuja na mikakati thabiti ya kuhakikisha kwamba walimu wanapatikana 
tunakumbuka wote kwamba serikali ilipeleka e, wanafunzi e, wale waliokuwa yudom kwenda kusoma masomo ya sayansi na tunategemea wataanza kuingia sokoni kwa ajira za hivi karibuni lakini pia e, katika vyo 35 ambapo tunavyo serikali imeamua sasa e, kutenga vyo vichache kati ya hivyo kwamba vinakuwa ni vyo vinavyofundisha sayansi kwa hiyo tunaendelea kuongeza fursa na udaili katika vyo vya elimu e, vinavotoa e, walimu wa, wa sayansi Asam Mheshimiwa Yusuf Shukuru Mheshimiwa Mwekiti Mheshimiwa Mwekiti mimi napenda nimuulize Mheshimiwa wa naibu waziri wa elimu Kumekuwa na malalamiko mengi ya wanawake kulalamika kwamba hawapati nafasi za kutosha katika shule kuanzia sekondari vyuo na vyuo vikuu. Sasa ni mkakati wa serikali kwamba wakifikia hapo wanawake waanze kubinywa au wanawake wenyewe wamezoea kudekezwa tu. Mheshimiwa Yusuf. Hebu tusaidiane kidogo. Hiyo Unauliza vizuri tu lakini hebu kudekezwa hebu ondoa kidogo pale dinyoshe tu dinyoshe tu labda mheshimiwa waziri aseme kuna mkakati kwamba wanawake wanabinywa au sasa wao wenyewe wanataka wasaidiwe tu kwenda huko katika vyuo mheshimiwa naibu waziri mheshimiwa kiti Naomba kujibu swala nyongeza la mheshimiwa mbunge kama ifuatavyo. Mheshimiwa mwenyekiti nilichokuwa nazungumzia katika maswali yangu yaliyopita ndio ndio inakuwa dhahiri hapa kwamba ni swala la mila na desturi na fikra potofu dhidi ya uwezo wa watoto wa kike kuweza kuendelea na kufanya vizuri kama watoto wa kiume. Mheshimiwa mwenyekiti naomba bunge lako tukufu wote wa mheshimiwa bunge kila mmoja katika nafasi yake ajeelekeze katika ukweli kwamba mtoto wa kike ana uwezo sawa na mtoto wa kiume kwa hiyo tuwasaidie waweze kusonga mbele Asante kwa, kwa kuliweka vizuri hilo tunataka hawa wasiana wasome na watasoma Haa. Tunaendelea waheshimiwa swali linalofuata linaelekezwa kwa mheshimiwa waziri wa mambo ya ndani ya nchi na linaulizwa na mheshimiwa Angelina Adam Malembeka mbunge wa viti maalum. Anauliza baadhi ya wanawake huingia gerezani wakiwa na ujauzito na hivyo kujifungulia gerezani. Je, ni huduma gani wanazopata ili kuhakikisha wanajifungua salama? Swali hili linaenda kujibiwa na waziri wa mambo ya ndani ya nchi Mheshimiwa Kangi Lugola. Kangi Lugola. Mheshimiwa mwenyekiti Napenda kujibu swali la mheshimiwa Angelina Adam Malembeka viti maalum lenye sehemu A na B kama ifuatavyo. A mheshimiwa mwenyekiti jeshi la magereza limekuwa likihifadhi wafungwa wa aina zote wakiwemo wafungwa wa kike wajawazito. Katika kuhakikisha kwamba wafungwa wa wajawazito wanajifungua salama, jeshi la magereza limekuwa likitoa huduma za afya, chanjo na kuhakikisha wanahudhuria kliniki za mama wajawazito katika vituo vya afya vya magereza na pale inapobidi kuwapeleka hospitali za serikali. B. Mheshimiwa mwenyekiti, jeshi la magereza limekuwa likiwapatia wafungwa wajawazito vyakula wanavyovihitaji kiafya kwa kuzingatia maelekezo na ushauri wa daktari wa gereza ili kuhakikisha afya ya mama na mtoto inalindwa. Aidha serikali inazidi kuboresha bajeti ya huduma hizo ili kuhakikisha kwamba wafungwa wajawazito wanapata huduma hizo inavyostahili. Asante. Mheshimiwa Malembeka. Asante mheshimiwa mwenyekiti kwa kunipa nafasi ya kuuliza maswali mawili ya nyongeza. Kwanza ni mshukuru mheshimiwa waziri na kumpa pongezi kwa majibu yake ambayo yanaonyesha nia ya dhati ya serikali kuwasaidia wafungwa wanawake. Maswali yangu mawili ya nyongeza ni kama ifuatavyo. Je, yes, serikali inawasaidiaje watoto ambao wapo gerezani na mama zao 
kielimu na kisaikolojia kwa kuzingatia haki za watoto hususan wanapotumikia kifungo hicho ambacho watoto wao hawahusiki nacho swali langu la pili je yeah, serikali aioni umuhimu sasa wa wanawake wafungwa ambao ni wajawazito wakatumikia kifungo hiko nje ili waweze kualea watoto wao katika familia huru badala yakiwa gerezani asante mwenyekiti asante majibu kwa maswali hayo mawili mheshimiwa waziri wa mambo ya ndani ya nchi mheshimiwa mwenyekiti napenda kujibu maswali mawili ya nyongeza ya mheshimiwa marembeka kwa jina maarufu nyoka wa kijani kama ifuatavyo mheshimiwa mwenyekiti ni kweli kwamba wako wakina mama wafungwa ambao wanajifungua watoto wakiwa magerezani nataka ni mwakishie mheshimiwa nyoka wa kijani nyara ya CCM kwamba utaratibu wa jeshi la magereza kupitia kanuni za jeshi la magereza tunao utaratibu watoto ambao tayari wamekwisha zaliwa magerezani kwanza wanapofikia umri wa kuanza shule ya elimu ya awali wamekuwa wakisoma kwenye shule za awali zilizoko kwenye magereza yetu lakini pia kwa, kwa, kwa kupitia watumishi wa magereza ambao wana utaalamu wa masuala ya, 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 ya ustawi wa jamii wamekuwa wakiwapa elimu pamoja na kuwafariji watoto hawa ili wajione kwamba wao sio wafungwa ndani ya magereza isipokuwa wamezaliwa katika wakati ambao mama zao wako magerezani lakini la pili kwamba kwa nini wafungwa hawa ambao wanajifungua wana, wana magerezani basi wasipate adhabu nyingine badala ya kuwafunga magerezani mshauri mwenyekiti tunao utaratibu wa kupitia sheria yetu ambayo inaitwa probation for offenders pamoja na community services tumekuwa tukiandaa utaratibu na mchakato wale ambao wana vifungo chini ya miaka mitatu tumekuwa tukiandaa utaratibu wa kuwaondoa magerezani ili wawe na vifungo mbadala lakini hata hivyo mheshimiwa mwenyekiti kuna utaratibu kwamba watoto wanaokuwa magerezani wanapofikia umri ambao wanaweza wakaishi uraiani bila kuwa na mama zao ndugu zao wamekuwa wakishirikishwa ili waweze kutoa malezi kwa watoto ambao mama zao wako magerezani asante sana mheshimiwa mwenyekiti asante sana mheshimiwa dr ishengoma Asante sana mheshimiwa mwenyekiti kwa kunipatia nafasi. Katika gereza la Morogoro mjini kuna msongamano mkubwa sana wa mahabusu na wafungwa hasa kwa upande wa wanawake. Je, kuna kuna mkakati gani wa kupunguza msongamano huu wa wafungwa na mahabusu hasa wanawake kwenye gereza la Morogoro? Asante jibu kwa swali hilo kwa kifupi tu mheshimiwa waziri wa mambo ya ndani ya nchi Mheshimiwa mwenyekiti napenda kujibu swali la nyongeza la mheshimiwa Dr. Christine Ishengoma mkuu wa mkoa wa mstaafu kama ifuatavyo Ni kweli kwamba kuna msongamano wa magereza hasa kwa wafungwa na maabusu katika magereza mbalimbali mbali katika nchi yetu Na gereza lilo lisema Morogoro ni moja wapo ya magereza yenye msongamano Nataka ni mwakishie mheshimiwa mbunge kwamba serikali kupitia sheria mbalimbali mbali, tumekuwa tukijaribu kuzitumia ili kuwaondoa wafungwa ambao wana vifungo vifupi lakini pia tumekuwa tukitumia sheria yetu ya paroli katika kupunguza msongamano lakini pia mheshimiwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania amekuwa akitoa msamaha kwa wafungwa ili kupunguza msongamano lakini pia nichukue fursa hii kuwataka wa Tanzania popote pale walipo wasijihusisha katika uhalifu utakao wasababishia wawe wafungwa ama wawe mahabusu waelewe kwamba watakapofanya uhalifu wataenda kwenye magereza ambayo yana msongamano kwa hiyo nichukue fursa hii kuwafanya wasijihusishe katika uhalifu asante sana asante mheshimiwa fakaria asante mheshimiwa mwenyekiti kwa kuniona kwa kuwa Ujauzito ni kawaida kwa mwanamke yoyote haitupiliwi kama mfungwa au kwa uraiani. Kwa hawa wafungwa ambao tayari ni wajawazito.
kuna kuwa na wakunga ambao walikuwa standby kwa sababu ujauzito unapokuwa wakati wa kuzaa uchungu unakuja time yoyote na wewe uko ndani ya gereza je mnawekea wazalishaji au wakunga standby wa kuweza kuwasaidia wakati ukunga na uchungu unapomjia asante mjibu kwa swali ile mheshimiwa waziri wa mambo ya ndani ya nchi Shwa mwenyekiti napenda kujibu swali la nyongeza la mheshimiwa Faharia ambaye pia ni mjumbe wetu wa watume ya utumishi wa bunge kama ifuatavyo Mheshimiwa mwenyekiti ni kweli kabisa kama nilivyojibu kwenye swali la msingi kwamba kwenye jeshi la magereza tunazo zaanati na, 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 na vituo vya, vya afya ambavyo madaktari wapo na, wana, wa, na wanatoa e, utaalamu wao kuhakikisha kwamba yale mahitaji yote ya kina mama katika kuhudhuria kirini kina kufuatilia siku za kujifungua wanazifanya kama kawaida na pia tunao wakunga ambao siku zao zikifika wanawazalisha wana, wana kama kawaida na hata vifaa vya kujifungulia wanavipata kama kawaida na hata vile vyakula ambavyo akina mama vinachochewa na mahitaji ya ujauzito iwe ni udongo au chakula chochote kile wanaletewa kama kawaida asante sana mheshimiwa mwenyekiti asante mheshimiwa mheshimiwa hatibu haji asante mheshimiwa mwenyekiti mheshimiwa muuliza swali alitaka kujua msaada unaopatikana kwa hawa mama zetu wanaokuwa wajazito magerezani na kujifungua lakini mheshimiwa waziri zipo taarifa kwamba wako baadhi ya wanawake wanaoingia wakiwa si wajawazito lakini wakapata ujauzito ndani ya magereza na inaeleweka kwamba walinzi wa wafungwa wa kike ni wanawake mimba hizi wanazipataje mheshimiwa waziri Ah, aya jibu kwa swali hilo mheshimiwa waziri wa mambo ya ndani ya nchi mheshimiwa Kangi Tugola Mheshimiwa mwenyekiti napenda kujibu swali la nyongeza la rafiki yangu mheshimiwa Hatibu eh, kama ifuatavyo Kwanza kabisa hakuna mimba ambazo zinatokea magerezani hilo la kwanza kila pili mimba ambazo tunazizungumzia ni mimba ambazo mfungwa ama maabusu anaingia gerezani akiwa tayari kule uraiani anakotoka amekwisha pata ujauzito na ndio maana mheshimiwa mwenyekiti kulitokea jaribio hapa kwa wabunge wakiwa wanataka tuweke sheria au taratibu wa kuruhusu wenza wa mfungwa anayekuwa gerezani ili waweze kupata fursa ya kwenda kufunguka wakiwa gerezani ya kwenda kujinafasi wakiwa gerezani lakini tulisema kwamba kwa sheria zetu na mira zetu hatuwezi tukaruhusu hali hiyo asante sana mheshimiwa mwenyekiti asante waheshimiwa tunaendelea swali linalofuata linaulizwa na mheshimiwa Jerome Dismas Bwanausi mbunge wa Lulindi na wa waziri wa ujenzi uchukuzi na mawasiliano Anauliza serikali iliahidi kujenga minara ya simu katika kata za Sindano, Lipumburu na Mtona, Mcharu, Chikolopola na Mkundi. Je, ni lini ahadi hiyo itatekelezwa? Swali hilo linaenda kujibiwa na naibu waziri wa ujenzi mheshimiwa Atasha Standiki Nditie. Nditie. Asante mheshimiwa mwenyekiti. Kwa niaba ya waziri wa ujenzi uchukuzi na mawasiliano naomba kujibu swali la mheshimiwa Jarome Dismas Bwanausi mbunge wa Lulindi kama ifuatavyo Mheshimiwa mwenyekiti serikali kupitia mfuko wa mawasiliano kwa wote ilivyainisha vijiji vya kata za Sindano, Lipumburu na Mtona, Mchauru, Chikolopola na Mkundi kwa ajili ya tathmini kuangalia mahitaji halisi ya mawasiliano kwenye eneo hilo baada ya tathmini husika kukamilika serikali kupitia mfuko wa mawasiliano kwa wote iliviingiza vijiji vya kata za mchauru katika mradi wa mpakani na kanda maalumu unaotekelezwa na kampuni ya simu ya Tigo. Tayari vibali vya ujenzi kutoka Nemki vimekwishapatikana hivyo kampuni ya simu ya Tigo 
inategemea kuanza ujenzi wa mnara sambamba na kufunga vifaa vya mawasiliano mara moja. Aidha ujenzi wa mnara huu unatarajiwa kukamilika mwezi Januari 2020. Mheshimiwa mwenyekiti, kata za Sindano na Lipumburu ziliingizwa katika mradi wa awamu ya tatu ambao ulitiwa saini tarehe 13 Desemba mwaka 2018 na utekelezaji wake unategemea kukamilika mnamo mwezi Septemba 2019. Kata ya Sindano itafikishiwa huduma ya mawasiliano na kampuni ya Vodacom na kata ya Lipumburu itafikishiwa huduma ya mawasiliano na kampuni ya TTCL. Mheshimiwa mwenyekiti vijiji vya kata ya Zanamtoma, Chikolopola na Mkundi vitaingizwa katika orodha ya miladi ya zabuni zinazotangazwa katika siku za usoni kulingana na upatikanaji wa fedha hususan katika mwaka huu wa fedha 2019-2020. Mheshimiwa bwana <coughs> ya mheshimiwa mwenyekiti pamoja na majibu mazuri ya mheshimiwa waziri ninaomba niulize maswali mawili kwa niaba ya wananchi wa jimbo la Lulindi swali langu la kwanza mheshimiwa mwenyekiti serikali iliahidi miaka miwili iliyopita kwamba itahakikisha inajenga minara katika mipaka yetu yote ya nchi kiwemo mpaka wa Tanzania na Msumbiji lakini Vijiji hivi ambao viko mpakani vya Tanzania na Msumbiji ujenzi wake umekuwa ukisuasua sana hivyo kuwafanya wananchi wa Jimbo la Lulindi kutumia minara iliyoko Msumbiji je mheshimiwa waziri atawaambia vipi wananchi wale lini maeneo yanamtona na Chikolpola yatawekewa minara swala pili mheshimiwa mwenyekiti vibali vya ku vya ujenzi kutoka nemki kuchukua muda mrefu sana kuvipata je wizara inashirikiana vipi na wizara ya inohusika na nemki ili kuhakikisha nemki wasikwamishe ujenzi wa minara hapa nchini asante majibu kwa maswali hayo mawili mheshimiwa naibu waziri wizara ya ujenzi uchukuzi na mawasiliano mheshimiwa engineer njitie Asante mheshimiwa mwenyekiti kwa niaba ya waziri wa ujenzi uchukuzi na mawasiliano naomba kujibu maswali mawili ya mheshimiwa bwana Usi mbunge wa Lulindi kama ifuatavyo Mheshimiwa mwenyekiti ni kweli kwamba tuna changamoto kubwa sana mip, kwenye mipaka ya nchi yetu kutokana na muingiliano wa mawasiliano kutoka nchi za jirani Hivi karibuni mheshimiwa mwenyekiti kilifanyika kikao kikubwa sana cha IACO East African Communication pale Arusha ambako wataalamu wa mamlaka za mawasiliano za nchi za Afrika Mashariki walijadili kwa kina namna ya kuondoa changamoto hizo. Nipende kumhakikishia mbunge kwamba changamoto hizo zinakwenda kutatuliwa na mpaka sasa hivi baadhi ya makampuni ya simu tumekwishaanza kuyaelekeza yaende yakafanya tathmini ya kiufundi namna ya kuondoa muingiliano wa mawasiliano kutoka nchi nyingine. Na ni lini kwamba tutapeleka mawasiliano wakati wowote mheshimiwa mwenyekiti kama nilivyojibu katika swala langu la msingi tayari mkandarasi yupo ameshajulikana ni Tigo na atapeleka mawasiliano kabla ya mwezi Januari mwaka 2020. Kwa swali lake la pili mheshimiwa mwenyekiti ameulizwa kwa nini vibali vya ujenzi kutoka NEMKI vinachelewa? Ukweli ni kwamba mheshimiwa mwenyekiti katika taratibu za ujenzi wowote lazima taratibu zifuatwe. Na mmoja kati ya taratibu ni kupata kibali kutoka NEMKI. Wamekuwa wakifanya kazi nzuri sana ndugu zetu wa NEMKI wa kuhakikisha kwamba minara inakopelekwa lazima kusiwe na, ma, na madhara kwa binadamu na tumeendelea kushirikiana nao katika hali ambayo tunaamini kuwa hakuna ucheleweshaji mkubwa sana. Panapokuwa na ucheleweshaji mkubwa huwa tunawashauri wakandarasi wale au watu wa huduma watafute eneo lingine ambalo haliwezi kuwa na changamoto kwa wananchi. Asante. Mheshimiwa Mheshimiwa Chikota, Mheshimiwa Hadi. Mheshimiwa mwenyekiti nakushukuru kwa nafasi changamoto ya minara inayokabili jimbo la, la, la Lulindi inafanana ile ya jimbo la Nanyamba na mpaka unapozungumzia mpaka wa Tanzania na Msumbiji ni pamoja na kata ya Kitaya na kata ya Kiromba iliyopo katika jimbo la Nanyamba na kampuni ya TCL imepewa imepewa dhamana kujenga minara minane katika jimbo langu la Nanyamba sasa nataka nipate kauli ya serikali je ujenzi huo utakamilika nini Asante Jibu kwa swali hilo mheshimiwa naibu waziri lini ujenzi utakamilika 
Mheshimiwa mwenyekiti kwa niaba ya waziri wa ujenzi uchukuzi na mawasiliano naomba nijibu swali la ndugu yangu mheshimiwa Chikote kama mbunga na nyamba kama ifuatavyo ni kweli kwenye kata ya Kitaya na Kilomba kampuni ya mawasiliano Tanzania TTCL ilipewa tenda ya kufunga minara maeneo yale lakini ni mwakishie mheshimiwa mbunge kwamba mkandarasi tayari amekushaanza kukusanya vifaa kwa ajili ya kuvipeleka pale na hivi karibuni kazi itaanza na ametuhakikishia kwamba ndani ya miezi sita pale minara itakuwa imekushawekwa hiyo ni sambamba pamoja na na kwa mheshimiwa nape na huyu kule Chiuta ambako wanahitaji mnara wananchi wa kule na wenyewe wanaenda kuwekewa mawasiliano Asante mheshimiwa mgeni alafu mheshimiwa Mabula Stanislas alafu mheshimiwa Selasini Mheshimiwa mwenyekiti na kushukuru kunipa na mie nafasi tatizo lililoko katika i, katika mkoa wa Dodoma kama alivyoulizia aliopita na mimi tatizo hilo lilo katika jimbo langu la Mgogoni ambalo kuwa jimbo hilo lina sekta muhimu sana kama polisi nini lakini bado maasiliano ni tatizo jeni lini utajengwa mnara katika katika jimbo hilo katika tangu kijiji cha Finya sawa majibu jibu kwa sali mheshimiwa naibu waziri ujenzi uchukuzi na mawasiliano lini mtasaidia ujenzi huo mheshimiwa mwenyekiti kwa niaba ya waziri wa ujenzi uchukuzi na mawasiliano naomba kujibu swala la mheshimiwa mbunge kama ifuatavyo ni kweli eneo lile litaja lina changamoto ya mawasiliano na nikiri kwamba nimekushawahi kutembelea eneo lile na tumekushachukua coordinates kwa ajili ya, ku, ya kutangaza tenda ambazo zinatangazwa mapema mwezi wa tano kwa ajili ya kusambaza ma, maeneo mbalimbali ya nchi yetu mawasiliano ni mwakishie mheshimiwa mbunge kwamba eneo hilo litazingatiwa kwa sababu kuna vi, kuna, kuna, kuna taasisi za kijamii ambazo ziko maeneo pale itakapotangazwa kupata mkandarasi kazi taanza na kumalizika mara moja asante asante mheshimiwa mabula mheshimiwa mwenyekiti na kushukuru kwa swali dogo la nyongeza kwa kuwa matatizo yaliyoko lulindi ni sawa kabisa na matatizo yaliyoko jimbo la ilemela hasa kwenye kata za sangabuye ambapo kuna kituo kikubwa cha afya na upatikanaji wa mawasiliano umekuwa ni adimu sana sambamba na kisiwa cha bezi ambako hakuna kabisa mawasiliano na kuna wakazi wengi sana na mheshimiwa naibu waziri ameshapata nafasi ya kutembelea kule anawaambia nini wakazi wa bezi na wakazi wa sangabuye ni lini watapata mawasiliano ili na wao wasiliane ukizingatia pale kuna kituo cha afya ambacho watu wengi wanaweza kupoteza maisha kwa kukosa mawasiliano asante jibu kwa swali hilo mheshimiwa naibu waziri ujenzi uchukuze na mawasiliano mheshimiwa injinia nditie Asante mheshimiwa mwenyekiti kwa niaba ya waziri wa ujenzi uchukuzi na mawasiliano naomba nijibu swali la mheshimiwa Stanislaus Mabula mbunge wa Nyamagana kama ifuatavyo Mheshimiwa mwenyekiti ni kweli nilitembelea kata ya Elemela kwa mheshimiwa Angelina Mabula naibu waziri wa ardhi na nilionyeshwa mpaka eneo la bezi ambako kunahitaji mawasiliano nikiri kwamba kuna changamoto ya mawasiliano lakini mheshimiwa mwenyekiti ni kuhakikishe tu kwamba maeneo mengi ya nchi yetu waheshimiwa wabunge wengi sana minara yao ya mawasiliano haifanyi kazi vizuri ni kuhakikishe tu mheshimiwa mwenyekiti kwamba ni kuhakikishe mwenyekiti kwamba tunakwenda kutuma timu ya wataalamu kuhakikisha wanarekebisha minara hiyo ya mawasiliano ili iweze kutoa mawasiliano vizuri kwa wananchi na ki, eneo la bezi tumekushafanya tathmini Mheshimiwa mwenyekiti eneo la bezi tumekushafanya tathmini tumekushatuma mafundi na wataalamu kwa ajili ya ukaguzi hivi karibuni tutatangaza tenda na kisiwa cha bezi kitakuwemo kwa ajili ya kupelekewa mawasiliano asante Kiswahili Kiswahili ni lugha pana sana msiwe na wasu Mheshimiwa Selasini Mheshimiwa Joseph Haule Mheshimiwa mwenyekiti ninakushukuru sana kwa nafasi. Mheshimiwa mwenyekiti tatizo la mwingiliano wa mawasiliano ni kubwa sana katika wilaya ya Rombo. Karibu nusu ya vijiji tuna tunatumia uh, laini za simu za Safaricom, tunasikiliza radio KBC na television ya KTN ya Kenya. Na mheshimiwa mwenyekiti hii ni hatari sana kwa usalama wa nchi. Nimekuwa nikiuliza hili swali tangu Mheshimiwa Makamba akiwa waziri muhusika. Swali sasa Mheshimiwa. Sasa swali. 
serikali tuambie sisi watu wa mpakani ni lini tatizo hili litatatuliwa Asante ni lini Mheshimiwa naibu waziri ujenzi uchukuzi na mawasiliano Mheshimiwa mwenyekiti kwa niaba ya waziri wa ujenzi uchukuzi na mawasiliano naomba kujibu swali la mheshimiwa 30 mbunge wa Rombo kama ifuatavyo Katika swali la pili la nyongeza niliyoulizwa na mheshimiwa bwana Usi nilielezea bunge lako tukufu mheshimiwa mwenyekiti kwamba tayari tumekwisha kaa vikao wataalamu wa mamlaka za mawasiliano za nchi za Afrika Mashariki kutathmini na kuzungumzia kuhusu swala la muingiliano wa mawasiliano ni mwakishe mheshimiwa mbunge na waheshimiwa wa bunge wote wanaokaa maeneo ya mipakani nikiwemo hata mimi mwenyewe kwamba swala hili la muingiliano wa mawasiliano kutoka nchi jirani linashughulikiwa hata juzi nimepita pale Tarime mwenyewe nikiwa pale pale Tarime nilikaribishwa karibu Kenya Safaricom nikashangaa lakini ndio hivyo muingiliano wa mawasiliano upo na tumekwisha kaa kuanzia mwezi wa pili tulikaa na juzi nimemtuma naibu katibu mkuu wa mawasiliano kwenda kusimenti kitu kilichoongelewa mwezi wa pili na watu wa EACO kwa hiyo nimwahakishie mheshimiwa mbunge na wabunge wote wa mipakani kwamba hili linashughulikiwa na tuna hakika kabla ya mwezi wa kumi litakuwa limekwishafanywa kazi kwa sababu maeneo mbalimbali tayari hatua mbalimbali zimekushaanza kufanyika na mwisho mheshimiwa haule asante sana mheshimiwa mwenyekiti a uh, tatizo la lulindi linafanana sana na jimbo la mikumi ambapo kwenye maeneo ya vidunda ulelingombe kisanga tindiga na maeneo ya barabara kuu ya Tanzania na Zambia maeneo ya msimba mbamba pamoja na kwenye hifadhi ya mikumi kuna tatizo kubwa sana la mawasiliano je ni lini serikali itawapatia mawasiliano wananchi wa mikumi wa maeneo hayo asante majibu kwa swali hilo mheshimiwa naibu waziri ujenzi uchukuzi na mawasiliano ni lini mtapatia mawasiliano eneo la mikumi Asante mheshimiwa mwenyekiti kwa niaba ya waziri wa ujenzi uchukuzi na mawasiliano naomba kujibu swali la mheshimiwa Haule mbunge wa mikumi kama ifuatavyo Mheshimiwa mwenyekiti Jimbo la mikumi lina changamoto moja ya kupeleka mawasiliano kwa uhakika Lile jimbo lina, liko linapakana sana na hifadhi yetu ya ya, ya ya mikumi na utaratibu wa kuweka minara kule lazima upate kibali kutoka wizara nyingine wasiwasi uliopo ni kama tukiweka mnara wanaohudumia ule mnara watakuwa ni waaminifu wasilete hujuma kwa tumekuwa tukipata changamoto mbalimbali za namna hiyo lakini hata hivyo wale wa, kwa eneo kubwa sana wananchi wa mikumi wanapata mawasiliano vijiji alivyovitaja kimoja wapo kinapata ma, mawasiliano ya halo telespokuwa nilipotembelea pale wananchi walitaka wapate na voda kwa maana ya mpesa na kadhalika niwashauri na kwa na, 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 na kuwaeleza waheshimiwa wa bunge kwamba Lengo la serikali kwa hatua hii ni kuhakikisha tunapeleka mawasiliano maeneo yale ambayo hakuna mawasiliano kabisa kupitia mfuko wa mawasiliano kwa wote yale maeneo ambayo tayari yana mawasiliano yanataka option nyingine watusubiri kidogo na ndio maana tunapeleka mawasiliano kule ambako hakuna mawasiliano ili makampuni mengine yavutike kwenda kuwekeza pale kwa sababu mwisho wa siku ni makampuni ambayo yanakwenda kupata faida na wananchi vile vile kwa hiyo ni tunaendelea waheshimiwa Mbunge swali linalofuata linaulizwa na Mheshimiwa Rehema Juma Migila mbunge wa viti maalum na linaelekezwa kwa Mheshimiwa Waziri wa Kilimo. Serikali ina mpango gani wa kuliweka bwawa la igombe kwenye skimu za umwagiliaji ili wakazi wa Tabora waendeshe kilimo cha umwagiliaji? Swali hili linaenda kujibiwa na naibu waziri wa Kilimo Mheshimiwa Omari Mgumba. Omari Mheshimiwa mwenyekiti kwa niaba ya waziri wa kilimo napenda kujibu swali la mheshimiwa Rehema Juma Migila mbunge wa viti maalumu kama ifuatavyo Mheshimiwa mwenyekiti wakati wa kupanga matumizi ya maji kutoka katika chanzo utunzaji wa mazingira na matumizi ya kijamii hupewa umuhimu zaidi kabla ya matumizi mengine Ujenzi wa miundombinu ya kutoa maji kutoka ziwa Victoria umelenga zaidi katika kupunguza upungufu wa maji uliopo kwenye manispaa ya Tabora ambayo kwa sasa inahudumiwa na bwawa la igombe maji hayo ni kwa ajili ya matumizi ya kijamii tu kwani hayatatosha kwa kilimo cha umwagiliaji mheshimiwa mwenyekiti 
kwa kutambua umuhimu wa kuongeza uzalishaji wa mazao ya kilimo kwa tija na kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi wizara yetu kupitia tume ya taifa ya umwagiliaji ina mpango kabambe wa, taif wa taifa wa umwagiliaji unaotekelezwa kuanzia mwaka 2018-19 hadi mwaka 2025 ili kuongeza uzalishaji wa mazao ya kilimo katika manispaa ya Tabora mpango huu umejumuisha uboreshaji na ujenzi wa skimu za umwagiliaji za imala imala mihayo inala maguweko na bonde la kakulungu Asante mheshimiwa Migila Rehema Asante mheshimiwa mwenyekiti Kwanza nimpongeze mheshimiwa naibu waziri wa kilimo kwa majibu yake mazuri lakini napenda ni, niulize maswali mawili anyongeza kama ifuatavyo Mheshimiwa mwenyekiti Mkoa wa Tabora ni miongoni mwa mikoa ambayo imepata athari kubwa sana ya uharibifu wa mazingira kutokana na uharibifu wa ukataji wa miti ambao unatumika zaidi kwa ajili ya mkaa na kuni. Hali hiyo imepelekea mkoa wa Tabora na maeneo ya jirani kupata mvua ya kusuasua ambayo ndio inatumika zaidi kwa kilimo. Sasa swali langu Je, serikali ina mkakati gani wa haraka wa kuhakikisha kwamba pamoja na athari zote hizo zilizopatikana wananchi wataendelea na shughuli za kilimo kama kawaida? Lakini swali langu la pili, pamoja na serikali kuiingiza maeneo ya imalami hayo, inala, bonde la Kakulungu na magoweko katika mpango wa wa umwagiliaji, lakini mpaka leo maeneo haya bado haijaanza kufanya kazi. Sasa tutataka tupate majibu ya serikali. Ni lini maeneo haya na skimu hizi zitaanza kufanya kazi kwa ni mpango huu unaonyesha umeanza kazi tangu mwaka 2018? Asante majibu kwa maswali hayo Mheshimiwa Naibu Waziri wa Kilimo Mheshimiwa Omar Ngumba. Nashukuru Mheshimiwa Mwenyekiti kwa niaba ya Waziri wa Kilimo Napenda kujibu maswali mawili ya nyongeza ya mheshimiwa Rehema Juma Migila kama ifuatavyo. Swali lake la kwanza nataka kujua mikakati ya serikali kwa ajili ya kuendeleza kilimo kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi hapo Tabora. Sisi kama serikali cha kwanza tulichokifanya mkakati mkubwa tuliokuwa nao ambao badala ya kutegemea fedha za kibajeti lakini pia badala ya kusubiri fedha za washirika wa maendeleo kutoka nje ya nchi Tumezielekeza benki yetu ya maendeleo ya kilimo kuja kwenye halmashauri mbalimbali nchini kukaa nao na kubainisha yale maeneo yanayofaa kwa kilimo baada ya kubainisha kujua mi, kujua mahitaji yenu wataenda kuingia mikopo ku, kwa dhamana al, ya halmashauri na sisi serikali tuadhamini zaidi ya asilimia samanini ili kujenga miundombinu ya umwagiliaji ikiwemo huu mkoa Tabola ili wakulima waendelee kulima kilimo cha kisasa cha uhakika na chenye tija. Swali lake la pili anasema ni lini kwamba miradi hii tuliyoitaja kwenye jibu letu la msingi kwamba itaanza kufanya kazi. Hii miradi itaanza kufanya kazi muda mfupi ujao baada upatikanaji wa fedha za kibajeti na kama nilivyosema kwenye jibu wa awali chanzo kingine cha pesa ni kupitia mikopo kupitia benki yetu ya maendeleo ya kilimo. Asante waheshimiwa tuko nyuma sana ya muda tunaendelea. Swali linalofuata Ninauliza na mheshimiwa Edwin Amandu Singonyani mbunge wa Namtumbo na bado inaelekezwa kwa mheshimiwa waziri wa kilimo. Wizara Asante, ya kilimo inashirikiana vipi na wizara na nyingine zinazohusika na uwekezaji wa mambo ya nje? Utafuta soko la tumbaku nchini Misri badala kulazimika kutumia nchi za kilimo, Uganda na Kenya peke yake. Swali hilo linaenda kujibiwa na naibu waziri wa kilimo mheshimiwa Enesi kwa niaba ya waziri wa kilimo napenda kujibu swali la mheshimiwa Edwin Amandus Ngonyani mbunge wa Namtumbo kama ifuatavyo Mheshimiwa mwenyekiti mwaka 2014-2015 uzalishaji wa tumbaku ya moshi yani Dark Fire Cured Tobacco DFC ulisimama mkoa ni Ruvuma kutokana na kukosa soko Jitihada za serikali zikawezesha kampuni ya Premium Active Tanzania Limited kuonesha nia ya kununua tumbaku hiyo ya DFC ambayo hapa nchini uzalishwa na mtumbo na songea vijijini mkoani Ruvuma kampuni hii 
ilieleza kuwa lipo soko kubwa la tumbaku aina ya DFC nchini Misri na Algeria lakini tumbaku ya Tanzania inauzwa kwa bei ya juu kutokana na kodi iliyotozwa ikilinganishwa na aina hiyo ya tumbaku kutoka nchi za Uganda na Kenya kwa kuwa nchi hizo yani Uganda, Kenya, Algeria na Misri ni wanachama wa jumuiya komesa na kwa hiyo kodi za kuingiza tumbaku chai na bidhaa nchini Algeria na Misri kutoka Uganda na Kenya ni za chini ukilinganisha na Tanzania. Mheshimiwa mwenyekiti, kutokana na hilo, Wizara ya Kilimo inashirikiana na Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki na Wizara ya Viwanda na Biashara kuanzisha mazungumzo na nchi wanachama wa Komesa na nchi kama Misri na Algeria kupitia balozi zetu ili kuandaa makubaliano maalum yani bilateral agreement yatakayowezesha nchi yetu kupeleka tumbaku katika nchi hizo kwa kodi nafuu. Mazungumzo hayo yamefikia hatua nzuri na matarajio ni kufungua milango ya soko hilo na hivyo kuongeza kipato kwa wakulima na taifa kwa ujumla. Aidha, makubaliano hayo yakikamilika, Tanzania inaweza pia kuuza chai mi, nchini Misri na Algeria kwa faida kuliko ilivyo hivi sasa au badala ya kuuza chai kupitia mnada wa Mombasa nchini Kenya. Asante Mheshimiwa Ngonyani. Mheshimiwa Mwenyekiti nashukuru kwa fursa. Mheshimiwa Mwenyekiti, niipongeze serikali kwa hatua inazochukua kuimarisha soko la tumbaku nchini. Mheshimiwa Mwenyekiti, njia moja wapo ya kuimarisha soko la tumbaku kwa kwa upande wa wasisi wanaruvuma ni kufufua kiwanda cha kuchakata tumbaku hiyo kilichoko Songea ambacho kinamilikiwa na Sonamku. Mheshimiwa Mwenyekiti, Sonamku kwa kushirikiana na mnunuzi wanakuhamishwa na serikali kwa kutoilipa VAT return ya jumla ya shilingi bilioni 12 kampuni hiyo ya Premium Active Tanzania na hivyo kampuni hiyo kushindwa kushirikiana na Sonamku kuanzisha au kufufua kile kiwanda. Je, yes, serikali na mkakati gani wa kuhakikisha hizi fedha zinalipwa? ili sisi wanana mtumbo tuwe na uhakika na soko na tumbaku kwa kufufua hicho kiwanda. Swali la pili mheshimiwa mwenyekiti wanana mtumbo tunajihusisha vile vile na kilimo cha korosho na mazao mchanganyiko ya mahindi, mbaazi, ufuta, alizeti na soya. Mheshimiwa mwenyekiti serikali na mkakati gani wa kuimarisha masoko ya mazao haya ili wanana mtumbo tuendelee kupata nafuu lakini vile vile na swala la mbolea au tuseme tumejeo kwa jumla. Asante tunaende mswali majibu hayo kwa Mheshimiwa Bashungwa naibu waziri kilimo. Mheshimiwa mwenyekiti kwa niaba ya waziri wa kilimo naomba kujibu maswali mawili ya nyongeza ya Mheshimiwa Edwin Ngonyani kama ifuatavyo. Mheshimiwa mwenyekiti kwanza nimpongeze Mheshimiwa Edwin Ngonyani kwa namna alivyoshirikiana na serikali kupata soko la tumbaku kwa kampuni ya Premium Active Tanzania Limited. Nampongeza sana Mheshimiwa Ngonyani na kwa namna anavyohangaikia wanamtumbo katika kuhakikisha e, wananufaika na, na sekta ya kilimo nchini. Mheshimiwa mwenyekiti azima ya serikali ni kufufua viwanda vikiwemo viwanda ambavyo vinachakata mazao yanayotokana na kilimo likiwemo zao la tumbaku kwa ni nimhakishie mheshimiwa mbunge e, wizara ya kilimo tutakaa na wenzetu upande wa wizara ya fedha kuangalia ili swala la VAT ambalo mheshimiwa Ngonyani ameliuliza ameli kama swali lake la nyongeza namba moja. lakini Uh, pia swali la mheshimiwa Edwin Ngonyani ni kuhusu mkakati wa serikali katika kuhakikisha tunapata masoko ya uhakika ya mazao mchanganyiko pamoja na zao la tumbaku mheshimiwa mwenyekiti na mheshimiwa bunge mikakati ya serikali ya kuhakikisha tunapata mazao ya masoko ya uhakika kwa wakulima wetu kwanza tumeanza na, na mikakati ya kupata institutional buyers na nyinyi ni, ni mashahidi wa mheshimiwa bunge mlishuhudia serikali ikisign mkataba na World Food Program kwa upande wa uh, zao la mahindi kwa wakulima wetu na tunaendelea kuongea na institutional buyers wengine ambao watasaidia wakulima wetu kupata masoko ya uhakika lakini pia wizara kwa kushirikiana na balozi zetu nje ya nchi 
e, tu, e, tunaendelea ku, kuwasiliana nao na kuangalia mikakati ya, ku, ya kushirikiana ili tuweze kupata masoko zaidi katika mazao mchanganyiko na mazao ya kimkakati kwa mfano mwezi Mei kuna timu inaenda China hususa ni kwa, kwa ajili ya kutafuta e, soko la tumbaku pamoja na palachichi e, kalanga na mazao mengine kwa hiyo e, nipende kumhakikishia mheshimiwa Edwin Ningonyani pamoja na mheshimiwa wa bunge kwamba serikali inaendelea kujipanga na tayari tuna tumefanikiwa katika maeneo ya kupata masoko ya uhakika na niwaombe mheshimiwa wa bunge kama mheshimiwa Ngonyani alivyoshirikiana na serikali kupata E, e, soko la, la tumbaku kupitia kampuni ya Premium Active Tanzania Limited basi na nyinyi muende kushirikiana na sisi wizara ya kilimo kuwasaidia wakulima wetu kupata masoko ya uhakika asante mheshimiwa bunge tunaendelea na swali linalofuata linaulizwa na mheshimiwa Kambalo Wili Kului mbunge wa Karatu na linaelekezwa kwa mheshimiwa waziri wa maji Kijiji cha Makoromba ni kati ya vijiji kumi vilivyopangwa kunufaika katika mpango wa WSPPI la Nikaratu. Ye, ni lini serikali itatekeleza mradi huo hilo, ili wananchi hao wa Ndokani na tatizo kubwa la kukosa huduma ya maji? Swali hilo linaenda kujibiwa na naibu waziri wa Mheshimiwa Jumaa Awesu. Naomba kujibu swali la Mheshimiwa Kambalo Wilu Kului mbunge wa Kikaratu kama ifuatavyo. Mheshimiwa mwenyekiti kijiji cha Makorombo kimaholomba kina vitongoji vinne na kwa sasa upo mradi uliotekelezwa na hifadhi ya taifa ya Ngorongoro kwa kushirikiana na wananchi pamoja na halmashauri ya wilaya ya Kalatu ambao unatoa huduma katika vituo vitatu vya kuchotea maji lakini kutokana na ugumu wa kijiografia haukuweza kufika kila kitongoji mheshimiwa mwenyekiti kwa kuona umuhimu wa kutatua tatizo la uhaba wa maji katika maeneo mengi ya kijiji hicho serikali iliweka kijiji hicho kuwa miongoni mwa vijiji kumi vilivyopangwa kunufaika na programu yani ya WSDP1 aidha mradi wa maji katika kijiji hicho haukutekelezwa kwa kuwa kipaumbele kiliwekwa katika ukamilishaji wa miradi mingine ya, ya WSDP1 iliyokuwa imeanza kutekelezwa kabla ya kuanzisha miradi mipya mheshimiwa mwenyekiti serikali imeelekeza halmashauri ya wilaya ya Karatu kutafuta vyanzo vya uhakika venye maji ya kutosha vitakavyoweza kuhudumia maeneo mengi ya kijiji hicho kulingana na jiografia yake na kufanya usanifu wa mradi huo utengewe fedha katika mwaka wa fedha 2019-2020 Mheshimiwa Kambalo Mheshimiwa mwenyekiti asante Mheshimiwa mwenyekiti hali ya upatikanaji upatikanaji wa maji katika kijiji hicho ni mbaya sana ukiongea habari ya vituo vitatu kwa wananchi zaidi ya tano ni chini kabisa ya kiwango ambacho kinaruhusiwa kina sasa ninayo maswali mawili ya nyongeza swali la kwanza Mheshimiwa Waziri unajua halmashauri ya wilaya ya Kar Karatu ina idadi ndogo ya watumishi katika sekta ya maji na kazi za kitaalamu ulizozielekeza kwa idadi ya wataalamu tulio nayo haitaweza kukamilika. Je, uko tayari sasa kuongeza nguvu ya wahandisi na wataalamu wa survey ili kazi hiyo uliyoelekeza ifanyike kwa muda unaotakiwa? Swali la pili. Vyombo vya watumia maji, mfano bodi za maji, mamlaka, hifadhi eh, jumuiya za watumia maji, kamati za maji vinatambulika kisheria na vimetoa huduma za usimamizi na uendelezaji wa miradi ya maji. Lakini hivi karibuni serikali ime, imesimamisha uchaguzi wa chombo cha maji kinachoita Kaviwasu pale Karatu ambacho kimetoa huduma hiyo kwa zaidi ya miaka ishirini. Je, mheshimiwa waziri, ni halali serikali kuingilia mchakato wa kupata viongozi wa wananchi ili waweze kusimamia chombo chao? Asante majibu kwa maswali hayo mheshimiwa nabi waziri wizara ya maji mheshimiwa Weso. Kwa kifupi tu Mheshimiwa mwenyekiti kwanza awali yote ni mshukuru mheshimiwa mbunge kwa swali lake zuri lakini kubwa sisi kama wizara ya maji tunatambua changamoto kubwa sana ya maji karatu na ndio maana tuna mradi mkubwa sana wa tom zaidi ya milioni 650 ambao tunaotekeleza lakini kikubwa tunatambua utekelezaji wa miradi ya maji unategemeana na watumishi wa kutosha wenye weledi na wenye uwezo na sisi kama wizara ya maji ndio maana tukaja na wakala sasa wa maji nataka ni muhakikishe uanzishaji wa wakala ule tutahakikisha tunaweka wataalamu wetu wa kutosha na katika eneo lake ili mwisho wa siku wananchi wa Karatu waweze kupata maji safi salama na yenye kutosheleza lakini kuhusu chombo cha watumiaji maji nataka ni muhakikishe mheshimiwa mbunge hilo nimelipokea hebu tulifuatilie kwa ukaribu ili tuweze kulitolea ufafanuzi wa haraka sana sana mheshimiwa mwenyekiti asante tunaendelea swali linalofuata linaulizwa na mheshimiwa Juma Suleman Nkamia mbunge wa Chemba na linaelekezwa kwa waz, mheshimiwa waziri wa katiba na sheria. Yeye anauliza 
Je, ni lini serikali itajenga mahkama ya wilaya ya Chemba? Swali hili linaenda kujibiwa na waziri wa katiba na sheria mheshimiwa Dr. Augustine Mahiga. Waziri wa katiba na sheria Mheshimiwa mwenyekiti naomba kujibu swali la mheshimiwa Juma Suleiman Mkamia kama ifuatavyo. Mheshimiwa mwenyekiti ni kweli kwamba wilaya ya Chemba ni moja wilaya zinazokabiliwa na ukosefu wa huduma za mahakama ya wilaya. Kwa nyakati tofauti nimekuwa nikieleza bunge lako tukufu kwamba mahakama ya Tanzania inakabiliwa na changamoto kubwa ya miundo mbinu ya kutolea huduma za kimahakama katika ngazi zote. Kati ya wilaya 139 zilizopo nchini ni wilaya la 34 tu zenye majengo ya mahakama katika kukabiliana na changamoto hiyo. Mahakama ya Tanzania imekuwa ama ikiazima majengo kwenye ofisi za halmashauri mkuu wa wilaya na kupanga pale yanapokosekana kabisa majengo haya ila kuendelea kutoa huduma za kimahakama. Katika ma maeneo ambayo mahakama ya Tanzania haina kabisa majengo huduma hiyo imekuwa ikiendelea kutolewa na mahakama ya wilaya nyingine iliyopo jirani kwa utaratibu wa kuitembelea kwa ratiba waliojipangia Mheshimiwa mwenyekiti kutokana na uhaba wa miundo mbinu takriban wilaya mpya 29 ikiwemo ya Chemba mkoa wa Dodoma ambayo imetokana na wilaya ya Kondoa bado haina mahakama ya wilaya Hivyo wilaya hiyo kwa sasa inaendelea kuhudumiwa na mahakama ya wilaya ya Kondoa Hata hivyo katika mwaka wa fedha 2019-2020 mpango wa mahakama ya Tanzania ni kuhakikisha kuwa jengo la mahakama ya wilaya ya Chemba linajengwa kulingana na upatikanaji wa fedha Mheshimiwa mwenyekiti kwa kuwa lengo la serikali ni kusogeza huduma za mahakama karibu na wananchi ninaomba kumthibitishia mbunge kwamba tutafanya kila jitihada ya kuendeleza ujenzi wa mahakama ya kila wilaya hapo nchini inapokuwa inawezekana Asante mwenyekiti Asante sana mheshimiwa waziri wa katiba na sheria mheshimiwa Kamia Mheshimiwa mwenyekiti na kushukuru kwa kunipa nafasi niweze kuuliza maswali mawili madogo ya nyongeza Kwanza ni shukuru kwa majibu ya historia ya Mheshimiwa Waziri. Halmashauri ya Wilaya ya Chemba tayari tumesha toa jengo kwa ajili ya hakimu wa wilaya. Na hakimu wa wilaya ya Chemba ameshateuliwa. Kama waziri hana habari. Sasa swali langu ni kwamba kama majengo haya Waziri anasema inategemea na upatikanaji wa fedha ndio mahakama itajengwa. Hakimu ameteuliwa kuja kufanya nini? Pili. Mheshimiwa Waziri kwa taarifa yako tu ni kwamba wizara yako tayari imeshanunua kiwanja chemba na wamekuja kukikagua. Sasa unaponiambia hapa kwamba inategemea na upatikanaji wa fedha naomba unihakikishie hizo fedha kwenye bajeti ya mwaka huu zimetengwa kwa ajili ya kuanza ujenzi wa mahakama ya wilaya ya chemba. Asante majibu kwa maswali haya mawili mheshimiwa waziri wa katiba na sheria mheshimiwa balozi dr Mahiga Mheshimiwa mwenyekiti nataka kumhakikishia mheshimiwa mbunge kwamba pesa hizo zimetengwa na ninaposema upatikanaji wa pesa ni kama fedha hizo tukiziomba zilizotengwa tutaweza kuzipata kutoka hazina ili tuzielekeze katika kufanya shughuli za kazi na huduma katika wilaya ya Chemba. Ningependa kumhakikishia hilo. Asante mwenyekiti. Asante waheshimiwa wa bunge. Leo ndio siku yenyewe. Eh, sure. Leo ndio hoja ya wizara hii na muda wetu umeenda sana mnafahamu. Kwa hiyo sitachukua tena maswali ya nyongeza. Na mtazamaji hivyo ndivyo 
kipindi hiki cha maswali na majibu kinavyokamilika kwa Wizara ya Katiba na Sheria Maswali na Majibu na hapa studio kutoka katika ukumbi wa bunge hatuna la ziada ni kushukuru tu mtazamaji na kwa niaba ya crew nzima ambayo imekuletea matangazo haya moja kwa moja yakisimamiwa na shida masamba mwongozaji Jeff Shilembi mimi naitwa Shinona Saidi nikao na mtangazaji mwenzangu Bakari Msulwa sambamba na watangazaji wenzetu upande wa lugha ya alama Habibu Upurute na Jeni Malumbo nikutakie tu utazamaji mzuri wa vipindi vinavyoendelea asante